once again all right katika saba zenye nguvu saba zenye ujazo saba konke nupo na mimi brother Musa kama kawaida kama kawa kama dawa mtazamaji wa Muyo TV ni katika kipindi cha kizuri cha saba zenye nguvu saba zenye ujazo leo na kuletea maajabu haya <laughs> ni maajabu saba yani leo nataka ni kuonyeshe wanyama saba au wadudu saba ambao wanaweza kuendelea kuishi baada ya kifo nazungumzia wadudu au wanyama ambao baada ya kuwakata kichwa bado wana uwezo wa kusurvive kwa muda mrefu bila kupoteza kabisa uhai wao eh Mnyama wa kwanza au mdudu wa kwanza ni mende. He, msikilizaji, ni mambo ya ajabu kwamba mende ana uwezo wa kukaa wiki mbili baada ya kukatwa kichwa, akaendelea kuwa hai. Hii ni kwa nini? Kwa sababu upumuaji wake unategemea matundu madogo madogo yanayopatikana ndani ya mwili wake katika sehemu nyingi za mwili wake ana matundu madogo madogo. Ni tofauti kabisa na mwanadamu ambaye shughuli zote za mwili wake zinautegemea ubongo. Ndio maana mwanadamu akikatwa kichwa hawezi kuendelea kuishi sio bwana shughuli za upumuaji shughuli za mapigo ya ya moyo kwa maana mzunguko wa damu na respiration kila system ya mwili wa mwanadamu unategemea ya ubongo kwa maana central nervous system lakini kwa menda ni kitu tofauti Uh, mnyama wa pili ni kuku. Hao <laughs> bwana wana system nyingine tofauti sana. Hebu jaribu mkate kichwa kuku. Fiu, afu muache. Utaona anaendelea kusurvive ataruka huko ataenda kule baada ya muda ndio atapoteza uhai. Ni kwa sababu gani? Wana hawa ni kama wana special planning katika system yao ambao Mungu tu ameweka iwe hivyo wana uwezo wa kupumua hata bila kutumia pua zao au bila kutumia mdomo. Kwa hiyo Ah, twende tuone mnyama watatu ni pweza. Eh, hawa pia ni wanyama ambao hawategemei central nervous system. Au sio bwana, mifumo yao yote ya mwili haiko centered katika ubongo. Hayo ana uwezo wa kusurvive hata baada ya kukatwa kichwa. Kwa hiyo kifo chake ndio kitaanza hapo baada ya muda. Ndio atapoteza kabisa uhai. Ah, mnyama wa nne ni chura. <laughs> Hawa bwana nao ni hatari sana na uwezo wa kuendelea kupumua hata kama ubongo wake umekufa yani ame, ubongo umepata shida umekufa na bado ana uwezo wa kuendelea ku move misuli yake inaweza kuwa mobile inaweza ka move bila kutegemea ubongo unaendaje kwa hiyo uh, ni haya ni maajabu ambayo Mungu ameyaweka juu ya viumbe vyake ah uh, mdudu wa tano au mnyama wa tano ni nzi nzi bwana ni miongoni mwa wadudu ambao unaweza ukamkata kichwa bado akaendelea kusurvive. Au sio bwana, huyu ndio ana ajabu lake moja la tofauti kidogo. Nzi dume ana uwezo wa kupanda nzi jike. Hata kama anajua nzi jike amekufa au nzi jike ameshakatwa kichwa lakini bado hajapoteza uhai. <laughs> Mnyama wa sita ni kobe. Wataalamu wanakuambia ana uwezo kukama saa elfu tano eh? bila kichwa hapo ameshakatwa yeye ana uwezo mkubwa na pia anasema ana uwezo mkubwa wa kusurvive sehemu ambayo haina oxygen au sio bwana bila kutegemea oxygen anaweza kusurvive masaa yote 5000 kwa hiyo ni mnyama pia wa ajabu sana wakati mwanadamu hawezi kabisa hayo mambo e, ukija kwa mnyama wa saba namzungumzia nyoka nyoka bwana kichwa chake hata ukisha kikata na upanga fiu ukaweka hapo ukakishika kile kichwa bado kiko hai kina uwezo wa kukungata na kukuaffect na ile sumu yake kwa hiyo usije ukachukulia poa baada ya kumuua nyoka kama umemkata kwa jembe au kwa upanga au kwa kisu ujue kwamba bado ana uhai kwa hiyo mpaka wataalamu wathibitishe kwamba huyu nyoka amekufa ndio unaweza toka ukamgusa kwa hiyo ni hatari. Uni vizuri ukafahamu hawa wanyama na ukaendelea kujifunza kwamba kumbe kuna wanyama ambao ni hatari hata kama wamekufa unakaa naye mbali. Nimeona ni kuleta hizi saba konki zenye ujazo ili uendelee kupata maarifa na kuburudika. Karibu tena kwa wakati mwingine na Mungu akubariki sana.